sír synek jí ho vymlsil, a já ho já duša moja. Měla mamka, měla sír synek jí ho vymlsil, a já ho já duša moja. Kdo by odolal malému modrému plodu zvanému švestka neboli trnka? A to v jakémkoliv provedení, třeba v podobě knedlíků, koláčů, v tekutém stavu nebo vařící se v kotli. Zavítali jsme opět do muzea v Kobilí, abychom zjistili, co zajímavého tetičky z Kobilí tentokrát připravili pro návštěvníky. Každoročně pořádáme 28. září na den jako v kroji, tady tradiční vaření trnek a zveme lidi ta na lízačku. Lízačka teda, jak ty trnky se zahušťují, takže jestli to má tu správnou hustotu, takže děláme tak k tomu beleše a tady návštěvníci ochutnávají tu správnou hustotu. Práce to bylo hodně, hlavně to ta otrhat a potom to odpeckovat a protože to děláme tou starou technologií, jako prostě ručním mícháním, takže jsme dělali už včera, včera jsme ta začali rozvařovat a dneska pokračujeme. A ještě to vypadá tak aspoň na dvě hodiny, že budeme míchat. Jak je velký tady ten kotel? Já si myslím, že to má asi kolem 100 litrů. Když jsme to včera rozvařovali, tak jsme museli jednu várku jako rozvařit, trošku odhustit a pak teprve přisypávat další. Žádnýho chlapa jsme tady neměli, takže Zuzka štípala polínka. No to je taky důležitý by jsme měli čím topit. My vlastně vidíme, že se to neustále musí míchat, takže jak je to těžké vlastně a jak se střídat? No tak jako těžký to moc není, ale je to únavný, když to děláte dlouho. No, my tady čekáme, ta, protože ty domečky, které jsme tady postavili, tak si příště chceme nechat udělat takovou tu kotulku, kdy potom jenom tak jako taháte, ale je to potom jako jednodušší. Teďka jako je to fakt náročný, když ten pohyb děláte díl, tak musí se děvčata střídat. No a taky si můžou zamíchat tady návštěvníci. No, přišli na lízačku, tak ať taky si to odpracují. No. My jsme vlastně viděli, že i kuchyně je plná, takže co se mezi tím děje v kuchyni? No, dneska nás ten zájem překvapil, hnedka ta od rána, od, de, od těch deseti hodin, že jsme ani nestihli ta všechno dovařit, protože zájem byl hnedka ta obrovský. Takže máme tam dvě polívky, fazulovou a e, dyňovou. E, měli jsme šumajstr, ten už je ta vyprodaný, fazulu na máčku a hlavně ta ty beleše, protože ty beleše teda se jíjí nebo zakusují tady k to, k lízač. Takže na, to, na ten belež si natře jako ty rozvařený povídla. A, no a potom samozřejmě se ještě degustují ty trnky v té, v té jiné konzistenci. To máme tady taky. Potom tady máme doprovodný program. Je tady paní košikářka, ukazuje, ukazuje svoje košikářské řemeslo. Ta se vám určitě teda představí. A potom tady máme kapelu Retroband, která začíná teda jako hrát. Přišli nás navštívit děvčata z Moravské Nové Vsi, naše kamarádky, které tady taky teda jako zaspívali a, no a ještě zaspívají, dělají takový ten doprovodný program. No a potom naše kamarádky v kroji z darebných žen z Velkých Pavlovic a nakrojený ledničanky a, a spoustu dalších teda jako kamarádů. Někteří v kroji a někteří bez kroje dodávají tu správnou atmosféru a my jsme rádi, teda, že se vždycky jako tak sendeme. Košíkářské řemeslo nás velmi zajímalo a tak jsme paní Romanu Jablunkovou, držitelku titulu nositel tradice lidových řemesel, malinko vyspovídali. S jakým uměním paní Romana až od Kroměříže přijela? Tak s košíkářstvím vlastně pletení z, z proutí a nebo vlastně z pediku. Já dělám většinou z pediku a mám tu vlastně košíčky misky, malý košíky, rybářský koše, kabelky, demižonky. A nebo vlastně teďka tady, co mám, tak mám vlastně panu na kroje co jsem pletla vlastně teďka pro Rožnov. Paní Romana Jablunková také dovezla ukázat speciální nástroje a zejména muži se o ně zajímali. Jak se jí v muzeu v Kobylí líbilo? Mají krásný muzeum, jsme to prohlídli hned ráno a mají to opravdu hezký. Jako, a jde vidět, že se o to starají. Jako, jako, vím, jako tím duchem, že je to opravdu baví, že to není takový to odfláklý, to komerční, jako takhle, že nakoupím, plácnu něco, takže... Mají to hezké. Co byste vy jako tetičky z kobylí teď momentálně uvítali? 
No uvítali bychom, kdyby mezi nás přišla další ta nějaká omladina, nebo ta mladý důchodkyně, aby ta nám pomohli udržovat tady ty tradice v tom muzeu, protože co tady děláme, tak je ta těch akcí jako hodně a, a my už teda postupně teda stárneme, takže jsme se chtěli teda nějakým způsobem omladit, takže každý ho vítáme, aby nám ta nějakým způsobem pomohla. Na sádle se smažím, voňavý jak jsem, převalím se dvakrát, zlatavý jak den. Bublám, prskám, horký žár, béleš na pánvi, teď je země dar. Tak jsme se promíchali až do konce a nezapomeňte se do muzea v Kobylí za tetičkama podívat na některou z dalších akcí, kdy budou vařit dobroty.